ஒரு பிளாகர் டாட் காம்ல எப்படி ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை எப்படி நம்ம ஒரு நம்மளோட டொமைன் நேம்ல அட்டாச் பண்ணிட்டு அது எப்படி அந்த டொமைன் நேம் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் பிளாகில் எப்படி நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அந்த மாதிரி பிளாகர் டாட் காம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு சில டைம் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு க சின்ன கம்பெனியோ நம்ம பிஸ்னஸ்க்கோ இல்லை நம்ம சர்வீஸ்க்கோ நம்ம கடைக்க வந்து ஒரு 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 வந்து ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று ஹோஸ்ட் பண்ணணும் பிளாகர் இல்லாமல் அப்படின்னா எப்படி நாம் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் வச்சுட்டு ஒரு டிசைனர் டென்ஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே கூட பண்ணலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம அந்த ரெண்டாவது இதை பார்ப்போம் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் வாங்கி டொமைன் வாங்கி ஸ்பேஸ் வாங்கி நம்மளே எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம டொமைன் நேம் நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கின மாதிரி அந்த மாதிரி டொமைன்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த பேர் வச்சு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க டொமைன் நேம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹோஸ்டிங் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹோஸ்டிங் கிளிக் பண்ணால் ஹோஸ்டிங் ரெண்டு இருக்குது லினக்ஸ் இருக்குது விண்டோஸ் இருக்குது நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேணாம் நம்மக்கிட்ட வந்து வெறும் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒன்றும் பெருசாக நம்ம வந்து டைனமிக்காக எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறது எஃப்டிபியில் இருந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விண்டோ விண்டோஸ் ஹோஸ்டிங்கை நம்ம எப்படி நம்ம வாங்கி நம்ம எப்படி அதில் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் நம்மளே வச்சு காப்பி பண்ணி எப்படி ஒரு இது ஒரு ஒரு சைட் அப் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ப்ளஸ் நம்ம வந்து இப்போ கோடாடி இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் பில்டர் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் தருவாங்க அதுலேயும் நம்மளே வந்து க இந்த ஒரு டிசைனர் இல்லாமல் நம்மளே வெப்சைட்டும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த பிளான் வேணுமோ அதை ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு மோஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து இப்போ தான் பிகின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அதனால் நீங்கள் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் பிளானே வாங்கிக்கோங்க ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த நம்ம பழைய மாதிரியே ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் மந்த்துக்கோ இல்லை டுவெல் மந்த்துக்கோ நீங்கள் வாங்கி இப்போதைக்கு ஒன் மந்த்துக்கு வாங்கிக்கிட்டு நமக்கு இப்போதைக்கு பேக்கப்லாம் வேண்டாம் அதை எடுத்து விட்ருங்க எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுங்க கண்டினியூ கொடுத்துட்டு எவ்வளோ வந்து இவ்வளோ தான் வருது பாருங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் பே அடுத்து அந்த முன்னாடி பண்ண மாதிரி நம்ம பே பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கிப்போம் வாங்கி உங்கள் கிரெடிட் கார்டு போட்டுவிட்டு வாங்கிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு வாங்கியிருக்கோம் நம்ம டொமைன் நேமும் வாங்கிட்டோம் ஸ்பேஸும் வாங்கிட்டோம் ஸோ இது ஸ்பேஸை ஸ்பேஸை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி தான் நமக்கு பில்லிங் ஒரு மந்த்துக்கு ஒன் நைன்டி என் ருபீஸ் இப்போ இயர் அப்போது இயர்லி வேணால் பன்னெண்டு மந்த்துக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கணும் ஸோ பன்னெண்டு மந்த் கழித்து முடிஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப நீங்கள் ரெனியூ பண்ணணும் ரெனியூ பண்ணலாம் பிரச்சனை ஆயிரும் டெல்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ டொமைன் நேம் பொறுத்தளவுக்கு மந் இயர்லி இயர்லி நீங்கள் ரெனியூ பண்ணணும் இப்போ மே ஒன்று ரெனியூ பண்ண ரிலீவல் டேட்னால் நெக்ஸ்ட் மே ஒன் நீங்கள் வந்து அதை திரும்ப ரெனியூ பண்ணணும் அது மாதிரி ஹோஸ்டிங் வந்து நீங்கள் மூணு மாதம் வாங்கினீங்கன்னா இப்போ மூணு இப்போ அடுத்த மூணு மாதம் கழித்து உடனே திரும்ப நீங்கள் ஹோஸ்டிங் பே பண்ணணும் அதையும் ஒன் இயருக்கு நீங்கள் மாற்றிட்டு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு அட் அ டைம் ரெனியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டொமைன் நேம் ஒன்று வாங்கி வாங்கி வச்சுட்டோம் நம்ம ஒரு ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸும் வாங்கி வச்சுட்டோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு மை ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப் ஹோஸ்டிங் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கின அந்த ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் மேனேஜ் அப்படி சொல்லி போடுங்க மேனேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம வாங்கின ஸ்பேஸை பற்றின ஒரு ஒரு ப்ரீஃப் சம்மரி இதுவே சொல்லும் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த நம்ம வாங்கக்குள்ளே ஒரு டொமைன் நேம் கொடுப்போம் அந்த டொமைன் நேம் தான் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நான் வந்து டிஐஒய் ஹைஃபன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறேன் அந்த டொமைன் நேம் வந்துருச்சு அந்த நம்ம வாங்கின ஸ்பேஸ் இருக்கிற சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் வந்துருச்சு இதுதான் ஐபி அட்ரஸ்ஸு நம்ம பிளான் நம்ம வாங்கின அந்த ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் ஸ்டார்டர் பிளானில் என்னென்ன இருக்குது ஒரு வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து முப்பது ஜிபி நமக்கு அதுக்கு தராங்க ரெண்டு மைசிக்குள் டேட்டாபேஸை தராங்க இது நமக்கு தேவை இல்லை நம்ம ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட் தான் இப்போ சிம்பிளாக தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்மளோட நம்மளோட பிஸ்னஸ் கோல் அல்ல நம்மளோட கம் நம்மளோட சின்ன கம்பெனிக்கோ இல்லை நம்மளோட ஸ்டோருக்கோ ஸோ இப்போ இது வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பேஸை
ஃபைல்ஸ்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பேனல்லேருந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் லோட் ஆகுது ஸோ வந்துடுச்சு நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு இந்த அப்லோடுன்ற ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு சைட்டு எங்கே உங்கள் ஹெஸ்டிமல் ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் அந்த ஹெஸ்டிமல் ஃபைலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அப்லோட் ஆயிரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் எஃப்டிபி மூலமாகவும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை எப்படி எஃப்டிபி மூலமாக உங்கள் ஸ்பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த எஃப்டிபி ஆக்சஸ் இந்த வெப்சைட் அண்ட் டொமைன்ஸில் ஃபுக் பண்ணிங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி ஆக்சஸ் அப்படின்ற சொல்லி இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் கட்மீனில் நீங்கள் அதில் போய்ட்டு இதான் எஃப்டிபியோட யூசர் நேம் இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதுதான் யூசர் நேம் ஸோ இப்போ இந்த யூசர் நேம் க வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி இதை இந்த உங்கள் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணோன்னா நீங்கள் வாங்கின ஹோஸ்டிங்க்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த ஐபி அட்ரஸை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்கள் மை கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபை எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அட்ரஸ் பாரில் போய்ட்டு எஃப்டிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் நீங்கள் போட்டு உங்கள் ஐபி அட்ரஸை போட்டிங்கன்னா அது வந்து யூசர் நேம் கேட்கும் அந்த யூசர் நேம் வந்து இந்த ப்ளஸ் நம்ம வந்து அந்த எங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த யூசர் நேம் தான் ரெண்டு ஒரே யூசர் நேம் தான் நம்ம ப்ளஸ் கட்மின்க்கும் இருக்கும் வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் போட்டுட்டு பா பாஸ்வேர்டு வந்து அதே பாஸ்வேர்டு தான் ஸோ இப்போ கொடுத்துருங்க இப்போ அதே பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு லாகான் பண்ணிக்கோங்க லாகான் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் எஃப்டிபி ல நீங்கள் வாங்கின ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு நீங்கள் உங்கள் ஹெஸ்டிமல் ஃபைல்ஸ் எதுக்குள்ளே காப்பி பண்ணால் ஹெச்டிபி டாக்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்குள்ளே தான் போய் காப்பி பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே காப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களோட ஹெஸ்டிமல் ஃபைல்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹெஸ்டிமல் ஃபைல் தூக்கி நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு ஃபோல்டர்லேருந்து காப்பி இங்கே வந்து பேஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ அந்த ஹெச் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொமைன் நேம் வந்து முன்னாடி வந்து சதீஷ் பாபு டாட் காம்னு அந்த இதுக்கு காமிச்சேன் இந்த இதுக்கு டிஐஒய் ஹைஃபன் தமிழ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம டிஐஒய் ஹைஃபன் தமிழ் டாட் காம் போட்டு அந்த இண்டெக்ஸ்னு ஒரு பேஜ் இண்டெக்ஸ் நான் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நான் காப்பி பண்ணேன் அது வர ஸோ இப்போ நான் டிஐஒய் ஹைஃபன் தமிழ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஐ டிஐஒய் தமிழ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் போட்டோடனே இது ஒரு சிம்பிள் நானே பண்ண பேஜ் தான் ஸோ அது வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து யா வெளியில் யார்கிட்டையோ கொடுத்து இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா இது நீங்களே இப்போ காப்பி பண்ண உடனே அந்த பேஜ் போட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம கிட்டே வந்து இப்போ வந்து நான் நான் இப்போ பெரிய என்னோடய நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் இருக்காது நிறைய டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஃபைல்ஸ் இப்போ இந்த இது ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நிறைய கொடுப்பாங்க ஹெஸ்டிமல் ஃபைல்ஸு அதுக்குள்ளே சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அவங்க கொடுத்தது அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக நம்மளோட அந்த இதில் ஹெச்டிபி டாக்ஸ்குள்ளே ஃபேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா ஒரு டெஸ்ட்டு சைட்டு தான் நான் ஒன்று சும்மா டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்தது நான் வந்து காப்பி பண்ணி நிற்கிறேன் அது போட்ட உடனே நம்ம சைட்டு வந்துடும் வந்துடும் பாருங்கள் அவ்வளோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு நம்மக்கிட்ட வெப்சைட் ஃபைல் செஞ்சு இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒரு ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸ் வாங்கி நம்மளே எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இப்போ இதில் பார்த்தோம் இதோ வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நம் நான் காப்பி பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இப்போது அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நம்ம டிஐஒய் டா தமிழ் டாட் காம் அப்படின்றதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஸ்பேஸ் வாங்கி இது பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்பேஸ் வாங்கிட்டு அந்த ப்ளஸ் அட்மினில் போய்ட்டு ஒரு எஃப்டிபி ப்ளஸ் அட்மினில் போய்ட்டு எஃப்டிபி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம ஸ்பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணோம் ஸ்பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நம்ம வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இல்லை வேறு யார்ட்டோ பண்ணி வாங்கின வெப்சைட் ஃபைல்ஸை நம்ம மெயிலில் அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கிட்டாலோ எப்படி வாங்கினாலோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இதில் காப்பி பண்ணிக்கிட்டோம்னா காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் நம்ம சைட்டு வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இப்போ அதான் நீங்கள் நேமம் வச்சுக்கோங்க டொமைன் நே
நீங்க என்ன வேணும் ஸ்டார்ட் ஒரு நியூ வெப்சைட் கொடுத்துட்டு உங்கள் சைட் என்ன கிங் குக்கிங் ஸ்கூல் சாரி கொடுத்துருவோம் வாட் வி கால் அட் பர்சன் குக் தமிழ் குக்கிங் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவோம் கண்டினியூ ஸோ வந்துருச்சு பாருங்கள் இங்கே ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இது வந்து யூஐலேயே இந்த அதாவது இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்தே நீங்களே வந்து ஒரு வெப்சைட் எப்படி நம்மளே பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஹோமு ஈவெண்ட்ஸு க காண்டாக்டர்ஸ் அப்படிலாம் வருது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வேணும்னா உங்களோட இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் போட்டுட்டு என்னென்னா வருது அப்படின்றத நீங்களே இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்மளே யூஐலேருந்து நீங்களே வந்து உங்கள் வெப்சைட் பேஜஸ்ஸை டிசைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இவங்க ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கிறாங்க இதுவும் பெய்டு தான் உங்களுக்கு வேணால் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வெளியில் யார்ட்டையோ கொடுத்து அந்த வெப்சைட் ஃபைல்ஸை பண்ணி வாங்கிட்டோம் இல்லை நிறைய ஃப்ரீ சைட்ஸும் இருக்குது அது அது இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வாங்கிட்டு நம்மகிட்ட ஏற்கனவே வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம அந்த நம்மளோட இதில் நம்மளோட ஹோஸ்டிங் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்பேஸில் எப்படி போய் ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சு எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒரு டொமைன் நேம் ஒன்று வாங்கி ஒரு பிளாக் அக்கௌண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டொமைன் நேம் ஸ்பேஸும் வாங்கி நம்ம ஹெஸ்டமல் ஃபைல்ஸ் கா நம்மளே காப்பி பண்ணி நம்மளே எப்படி நம்ம சைட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ இந்த சைட்டில் இந்த 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 வீடியோவில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சர்லேயும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹவு டு டூ வீடியோஸ் நம்மளே எப்படி பண்ணுறது ஒரு டூ இட் யூர் செல்ஃபா அப்படின்றதும் நிறையா நான் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்